হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম আবার আমি আমার কিকুম্বার গাছের দিকে এটি হচ্ছে সেই শশা গাছ যার ভিডিও আমি দু সপ্তাহ আগেই আপনাদের সাথে আপলোড করেছি আজ আপনাদের সাথে আমি যে জিনিসটি শেয়ার করব একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন পাতাটি কিন্তু অনেকটাই সাদা হয়ে গেছে আর আমি প্রায় বলে থাকি যে মোজায়েক রোগ এই হচ্ছে মোজায়েক রোগ যা অতিরিক্ত ঠান্ডা বা অতিরিক্ত গরমে এ কাজটি হয় আমি যেদিনই এই গাছটি দিয়েছিলাম সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওয়েদার খুবই খারাপ যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে অনর্গল বৃষ্টি এত ঠান্ডা বা বাতাস যদি আমাকেও বাহিরে রাখেন আমি একেবারে জমে যাব গাছগুলো যে বেঁচে আছে এই হচ্ছে অনেক বেশি আমার জন্য আমি এখানে চারটি গাছ দিয়েছিলাম অলরেডি একটি গাছ মরে ভূত হয়ে গেছে এখন বাকি আছে তিনটি গাছ এখন এই তিনটি গাছের প্রপার যত্নের প্রয়োজন আমাদের শুরুতেই যে কাজটি করতে হবে যে পাতাগুলোতে বাঘ এসেছে এমনটি রোগ দেখা যাচ্ছে সেই পাতাগুলো শুরুতেই কেটে দিতে হবে একটি শার্প নাইফের সাহায্যে অথবা আপনারা চাইলে আমার মতো সিজারও ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে এই পাতাগুলো অবশ্যই কেটে দিতে হবে এই হচ্ছে কথা যদি ভালো মানের শশা আপনারা পেতে চান এই কাজটি করা খুবই জরুরি অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে আপনাদের এই কাজটি করে নিতে হবে না হয়তো শশা গাছ মোটেও বাঁচাতে পারবেন না আমি বুঝলাম না যে এবছর কেন এত বেশি ঠান্ডা বিলিপ করুন যখন আমি গাছগুলো দিয়েছি ওয়েদার চেক করেই দিয়েছি জুন মাসের শেষের সপ্তাহ এটা অথচ দেখুন যে আমার গাছগুলোর কি অবস্থা এখনো বাড়িনি কারণ বাড়বে কোথা থেকে এত বেশি ঠান্ডা বাতাস পাচ্ছে এখন তো শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন গাছগুলো বেঁচে যায় তবেই হবে আসল কাজ আমরা মরা পাতাগুলো ফেলে দিয়েছি দেখতে হবে কোনো আগাছা এসেছে কিনা সেই আগাছাগুলো ফেলতে হবে আর এই যে দেখুন আমার একটি গাছ কিন্তু মরে গেছে আসলে ঠান্ডায় এ সহ্য করতে পারেনি তাই এই গাছটি মরে গেছে আর মাসাল্লা বাকি তিনটি একেবারে হেসে খেলে বড় হচ্ছে তো এখন হচ্ছে গাছের প্রপার যত্নের প্রয়োজন কারণ মরা গাছ এখন চলে গেছে এখন আমাদের ফ্রিজি কাটিং করতে হবে এই গাছের জন্য যেমন কি লাউ মিষ্টি কোমর গাছে করে থাকি থ্রি জি কাটিং এই শশা গাছে হয় শশা গাছে ওয়ান জি টু জি নেই সরাসরি থ্রি জি আই মিন থার্ড জেনারেশনের কাটিং হয় শুরুতে যে কাজটি করতে হবে এই যে দেখুন অনেক ফুল এসেছে আর এগুলো হচ্ছে ছেলে ফুল বিশ্বাস করুন এই ফুলগুলো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই শুরুতে এই ফুলগুলো আমাদের টেনে ছেড়ে ফেলতে হবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন আমাদের কিন্তু এখানে মেয়ে ফুলও চলে এসেছে দেখুন এই যে শশাও চলে এসেছে কিন্তু এই শশাগুলো মোটেও বাঁচবে না আপনারা চাইলে রেখে দিতে পারেন চাইলে ফেলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখুন একটি শশা অলরেডি চলে এসেছে কিন্তু আমরা এই যে ছোট ছোট ছেলে ফুলগুলো ফেলে দিচ্ছি এবং আমাদের যে গাছের মূল যে রুট এই যে দেখুন উপরে এই রুটটি আমি ফেলে দিচ্ছি এবং ফুলগুলো সব ছিঁড়ে ফেলতে হবে ব্যাস এই ছিল আমাদের আজকের থ্রি জি কাটিং আমাদের প্রপার ভাবে শশা গাছের যত্ন নেওয়া হয়ে গেছে এখন আর কোনো সমস্যা নেই এখন খুবই ভালোভাবে ফুল আসবে আমাদের মরা পাতাগুলো যখনই ফেলে দিয়েছি ঠিক তখনই আমি থ্রি জি কাটিংও করে দিয়েছি এখন কিছুটা আমি স্প্রে করে দিচ্ছি আর আজ আমি এই শশা গাছে স্প্রে করছি হচ্ছে নিম অয়েল খুবই ভালো এই গাছের জন্য ফ্রেশসাইড হয়ে যায় নিজে নিজেই তাই নিম অয়েলটি স্প্রে করলে আপনাদের গাছে কোনো প্রকারের পোকা মাকড় বাঘ নীলিবাগ থেকে শুরু করে হোয়াইট বাটারফ্লাই কোনো কিছুই আসবে না আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের কারো এই নিম অয়েল লাগবে আপনারা চাইলে আমার ওয়েবসাইটে আসতে পারেন অবশ্যই আপনারা এই নিম অয়েল পেয়ে যাবেন খুবই 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 ভালো নিম অয়েল গাছের জন্য আমি দুটি জিনিসই অলেজ ব্যবহার করি এক হচ্ছে হলুদ দিয়ে পানি আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই নিম অয়েল যেহেতু শশা গাছ বিশেষ করে হয়তো বা আপনারা জানেন না যে শশা গাছ এবং জিকুইনি এই দুটো গাছে বেশিরভাগই মিলিবাগ ধরে যে কারণে এই নিম অয়েলটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শশা গাছের জন্য আশা করবো যারা শশার ফলন করছেন এবছর তাদের জন্য অনেক উপকার হবে আমার এই ছোটখাটো টিপসগুলো 
অবশ্যই ফলো করবেন একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে এখন গাছগুলো কতটা সুন্দর লাগছে কারণ হচ্ছে মরা পাতাগুলো চলে গেছে আমি অনেকটা স্প্রে করে দিচ্ছি কোনো প্রকারের পোকা ধরবে না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী আবার আপডেট নিয়ে অবশ্যই আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব